வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் முன்னேறி வரும் அதே வேளையில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜி ஏழு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்க வேண்டும் தொலைபேசி உரையாடலில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அழைப்பு உலகளாவிய பயங்கரவாதத்தின் மையமாக பாகிஸ்தான் உள்ளது என்ற இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை ஐ நா அறிக்கை நிரூபிக்கிறது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தகவல் இந்தியா சீனா ராணுவ மூத்த அதிகாரிகளிடையே ஜூன் ஆறாம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தகவல் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டில் மாற்றமில்லை என்றும் உறுதி அரபிக்கடலில் மையம் கொண்டுள்ள நிசர்கா புயல் இன்று பிற்பகல் மகாராஷ்டிரா தெற்கு குஜராத் இடையே கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்ப்பு பலத்த மழை எச்சரிக்கையால் தயார் நிலையில் மீட்புக் குழுக்கள் விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் முன்னேறி வரும் அதே வேளையில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் தமது அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் நூற்று இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா கூட்டத்தில் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று உரையாற்றிய அவர் கொரோனா தொற்றை தடுக்க நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் தற்போது பொருளாதார வளர்ச்சியின் வேகம் குறைந்துள்ள போதிலும் அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளால் மீண்டும் உறுதியான நிலையை எட்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் முன்னேறி வரும் அதே வேளை பொருளாதார வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதற்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக அவர் கூறினார் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த காலகட்டத்தில் பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் மேலும் பல சீர்திருத்தங்களை செய்ய அரசு முடிவு செய்திருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबिलाइज करना है स्पीड अप करना है इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் உலக நாடுகளுக்காக பொருட்களை நாம் ஏற்றுமதி செய்யும் நிலை ஏற்படும் போது முக்கிய துறைகளில் நாம் யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படாது என்றும் பிரதமர் அப்போது குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு காலத்தில் பல துறைகளில் தனியாருக்கு வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நிலக்கரி சுரங்கம் விண்வெளி அணுசக்தி துறைகளில் தனியார் முதலீட்டுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு துறையிலும் தனியாரின் பங்களிப்புக்கு வழிவகை செய்யப்படும் என்றும் பிரதமர் கூறினார் எதிர்காலத்தில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி அதிகரிக்கும் என்றும் தோல் பொருட்கள் காலணிகள் தயாரிப்பு குளிர்சாதன எந்திரங்கள் தயாரிப்பு போன்றவற்றை கூடுதல் வேலைவாய்ப்புகள் ஏற்படும் என்றும் இந்தியா சுயசார்புடன் பயணிக்கும் அதே வேளையில் மற்ற நாடுகளுடனும் நட்புறவை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் பிரதமர் கூறினார் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन हाल में जो बोल फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है प्रत... பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா போன்ற சிக்கலான சூழலை இந்தியாவால் திறம்பட எதிர்கொள்ள முடியும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் 
அமெரிக்காவில் செப்டம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள ஜி ஏழு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நேற்று தொலைபேசி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் கலந்துரையாடினார் அப்போது செப்டம்பர் மாதம் அமெரிக்காவில் நடைபெறும் ஜி ஏழு உச்சி மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொள்ளுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அழைப்பு விடுத்தார் ஜி ஏழு நாடுகள் அமைப்பில் பொருளாதார வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளான பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் அமெரிக்கா பிரிட்டன் கனடா ஆகிய நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன தற்போது கொரோனா பிரச்சினையால் இந்த அமைப்பில் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கொரோனாவை தடுக்க தேவையான அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களை அனுப்பி இந்தியா உதவி வருகிறது ஜி ஏழு நாடுகள் அமைப்பை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் இந்தியா போன்ற நாடுகள் இதில் இடம்பெற வேண்டும் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபரின் இந்த தொலைநோக்கு சிந்தனைக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜி ஏழு மாநாடு வெற்றி பெற அமெரிக்காவுடன் இணைந்து செயல்படுவதில் இந்தியா மகிழ்ச்சி அடைவதாக தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் இரு நாடுகளிலும் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை உலக சுகாதார அமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்தும் தொலைபேசியில் இரு நாட்டு தலைவர்களும் கலந்துரையாடினார்கள் அமெரிக்காவில் தற்போது நிலவி வரும் உள்நாட்டு கலவரங்கள் குறித்தும் அமெரிக்க அதிபரிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கவலை தெரிவித்தார் பிரச்சினை விரைவில் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார் லடாக் எல்லையில் இந்தியா சீனா இடையே நிலவும் எல்லை பிரச்சினைகள் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் பேசியதாகவும் கூறப்படுகிறது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அர்மேனியா நாட்டு பிரதமர் நிக்கோல் பாஷின்யான் மற்றும் அவரது குடும்பத்தார் விரைவில் தொற்றிலிருந்து மீண்டு குணமடைய வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அர்மேனிய நாட்டு பிரதமர் நிக்கோல் பாஷின்யானுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவரது குடும்பத்தாரும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன இவர்கள் மிக விரைவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து விடுபட்டு குணமடைய வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் அர்மேனியாவுக்கு இந்தியா துணை நிற்கும் என்றும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக நாளை இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளார் இந்திய பிரதமர் மோடியுடனான இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பு வர்த்தகம் கடல்சார் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து விவாதிக்க உள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் தெரிவித்துள்ளார் மெல்பர்னில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஒருமித்த சிந்தனைகளை கொண்ட ஜனநாயகங்கள் இயற்கை வளங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் கூட்டாளிகள் என்ற அடிப்படையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வலுவான உறவு மேலும் செழிப்பாக இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் உலகளாவிய பயங்கரவாதத்தின் மையமாக பாகிஸ்தான் உள்ளது என்ற இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை ஐநாவின் அறிக்கை நிரூபித்துள்ளதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் அண்மையில் வெளியிட்டுள்ள ஒரு ஆய்வறிக்கையில் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆறாயிரத்து ஐநூறு பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் இருப்பதாகவும் லஷ்கர் ஈ தொய்பா ஜெய்ஷ் இ முகமது அமைப்புகளைச் சேர்ந்த தீவிரவாதிகள் தாலிபான் படைகளுக்குள் ஊடுருவி இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது ஐநாவின் இந்த அறிக்கை குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவஸ்தவா சர்வதேச பயங்கரவாதத்தின் மையப்பகுதியாக பாகிஸ்தான் உள்ளது என்ற இந்தியாவின் நீண்டகால நிலைப்பாட்டை ஐநாவின் அறிக்கை நிரூபித்துள்ளது என்று கூறியுள்ளார் பயங்கரவாத அமைப்பான அல் கொய்தா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள அதன் துணை நிறுவனங்களுடன் பாகிஸ்தான் உட்பட வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த ஆறாயிரத்து ஐநூறு பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்புகள் மற்றும் தனி நபர்கள் தொடர்ந்து பாதுகாப்பான புகலிடங்களை அனுபவித்து வருகின்றனர் என்றும் உலகின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இவர்கள் வன்முறையை பரப்புகின்றனர் என்றும் ஸ்ரீவஸ்தவா குறிப்பிட்டார் பயங்கரவாதிகளுக்கு அளித்து வரும் ஆதரவை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சர்வதேச சமுதாயம் அளித்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த பாகிஸ்தான் தவறிவிட்டது என்றும் பாகிஸ்தான் மண்ணில் செயல்படும் தீவிரவாத அமைப்புகளை கட்டுப்படுத்த அந்நாடு தவறிவிட்டது என்றும் அவர் கூறினார் ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதி பாதுகாப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மையை பாதுகாக்க இந்தியா தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்றும் ஸ்ரீவஸ்தவா அப்போது குறிப்பிட்டார் இந்திய சீன ராணுவ மூத்த அதிகாரிகளிடையே வருகிற ஜூன் ஆறாம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற இருப்பதாகவும் இந்தியா தனது நிலையில் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளாது என்றும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் 
கிழக்கு லடாக் பகுதியில் சீனா துருப்புகளை அதிகரித்து வருவதை இந்தியா உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாகவும் எத்தகைய சூழ்நிலையையும் சமாளிக்கும் வகையில் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் லடாக் எல்லைப் பகுதியில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே எல்லை பிரச்சினை நிலவி வருவதை ஒப்புக்கொண்டுள்ள ராஜ்நாத் சிங் எல்லையில் சில இடங்களை சீனா உரிமை கொண்டாடினாலும் இந்தியா தனது நிலைமைப்பாட்டிலிருந்து ஒருபோதும் பின்வாங்காது என்றும் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் எல்லைக்கோடு பிரச்சினை தொடர்பாக இருநாட்டு ராணுவ உயரதிகாரிகளிடையே ஜூன் ஆறாம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளதாகவும் எந்தவொரு அழுத்தத்தையும் இந்தியா எதிர்கொள்ளும் என்ற நிலையில் எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது என்றும் தில்லியில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா பண மோசடி வழக்கில் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மகன் கார்த்தி மீது அமலாக்கத்துறை குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ப சிதம்பரம் நிதியமைச்சராக இருந்தபோது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியாவில் அதிக அளவு வெளிநாட்டு முதலீடு செய்ய உதவியதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதன் மூலம் ப சிதம்பரத்தின் மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு பலன் கிடைத்துள்ளதாகவும் புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் ப சிதம்பரமும் அவரது மகன் கார்த்தியும் வெளிநாடுகளில் சொத்துக்களை வாங்கியுள்ளதாகவும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்குகளில் கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒராம் தேதி ப சிதம்பரத்தை சிபிஐ அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் இதன் பின்னர் அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளும் ப சிதம்பரத்தை கைது செய்து விசாரணை நடத்தினார்கள் சிபிஐ தொடர்ந்த வழக்கில் அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதியும் அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்த வழக்கில் டிசம்பர் நான்காம் தேதியும் ப சிதம்பரத்திற்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் தில்லி சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி அஜய்குமார் குஹர் முன்னிலையில் அமலாக்கத்துறை நேற்று முன்தினம் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது கடவுச்சொல் பாதுகாக்கப்பட்ட மின்னணு குற்றப்பத்திரிகையை அதிகாரிகள் தாக்கல் செய்தனர் இதில் ப சிதம்பரம் அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் மற்றும் கார்த்தியின் கணக்கு தணிக்கையாளர் எஸ் எஸ் பாஸ்கரராமன் ஆகியோரின் பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது இந்த குற்றப்பத்திரிகையின் அச்சு நகலை நீதிமன்றத்தின் வழக்கமான பணிகள் தொடங்கும் போது தாக்கல் செய்யுமாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப இயக்கப்பட்டு வரும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் இதுவரை ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு திரும்பியுள்ளதாக ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் நீட்டிக்கப்பட்டு வரும் பொது ஊரடங்கால் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு திரும்ப முடியாமல் சிரமப்பட்டனர் இவர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப ஏதுவாக கடந்த முப்பத்தி மூன்று நாட்களாக நாடு முழுவதும் ஷ்ரமிக் எனப்படும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இதுவரை நான்காயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்பியுள்ளதாகவும் ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது குறிப்பாக குஜராத் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் மாநிலங்களுக்கு பெரும்பாலான சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளன நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களிலிருந்து ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகின்றன கொரோனா ஊரடங்கால் தாயகம் திரும்ப முடியாமல் வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இன்று வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இரண்டாயிரத்து இருநூறு இந்தியர்கள் நாடு திரும்புகின்றனர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து பத்து விமானங்களும் மற்ற வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து நான்கு விமானங்களும் இன்று இந்தியா வருகின்றன துபாயிலிருந்து ஆறு விமானங்கள் கொச்சி கண்ணூர் கோழிக்கோடு திருச்சி பெங்களூர் மற்றும் கொல்கத்தா நகரங்களுக்கு இயக்கப்படுகின்றன ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து கொல்கத்தாவுக்கு இன்று முதல் முறையாக சிறப்பு விமானம் இயக்கப்படுகிறது அபுதாபியிலிருந்து நான்கு விமானங்கள் அமிர்தசரஸ் கோழிக்கோடு கொச்சி மற்றும் திருவனந்தபுரத்திற்கு இயக்கப்படுகின்றன தோஹாவிலிருந்து இரண்டு விமானங்கள் சென்னை மற்றும் திருவனந்தபுரத்திற்கு இன்று வருகின்றன முதியோர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் உடல்நலம் குன்றியவர்கள் மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களை அழைத்து வர முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது அரபிக்கடலில் உருவாகியுள்ள அதிதீவிர புயல் நிசர்கா இன்று பிற்பகல் மகாராஷ்டிரா மற்றும் தெற்கு மும்பைக்கு அருகே கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதிதீவிர புயலாக நாட்டின் மேற்கு கடற்கரை பகுதியை நோக்கி இந்த புயல் தொடர்ந்து நகர்ந்து வருகிறது புயல் கரையை கடக்கும் போது மணிக்கு சுமார் நூறு முதல் நூற்று பதினைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த சூறாவளி காற்று வீசும் என்றும் மகாராஷ்டிராவில் மும்பை மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்யும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் குஜராத் மாநில கடலோர மாவட்டங்களிலும் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது
கடலோர சௌராஷ்டிராவின் ஜுனாகட்கிர் சோம்நாத் அம்ரேலி ஆகிய இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது துறைமுகங்களில் இரண்டாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கொண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது நிசர்கா புயல் நெருங்கி வருவதால் மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் மாநிலங்களில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இரு மாநிலங்களிலும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினரும் கடலோர காவல் படையினரும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றனர் மேலும் பால்கரில் இரண்டு தேசிய மீட்புப் படை குழுவினரும் மும்பையில் மூன்று குழுக்களும் ரைகாட்டில் இரண்டு குழுக்களும் ராட்நகிரியில் ஒரு குழுவும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இதனிடையே நிசர்கா புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் இந்தியாவின் மேற்கு கரையோர பகுதிகளில் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையை ஆராய்ந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் புயல் தாக்கும் பட்சத்தில் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என தாம் பிரார்த்திப்பதாகவும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் इस संसार में जो कुछ है जो कोई है वह केवल राधा और कृष्ण ही है राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है एक चीज है वो क्या प्रेम தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் செய்திகள் தொடர்கின்றன இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருபவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாப் அகர்வால் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழப்போரின் விகிதம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக உள்ளது என்று தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பை பொறுத்தவரை மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இந்தியாவில்தான் கொரோனா பாதிப்பு குறைவாக உள்ளது என மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது நாட்டில் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து ஏழாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்தாக உயர்ந்துள்ளது இதேபோல் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்து வருவதாகவும் தற்போது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்து இருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் மொத்தம் இதுவரை ஒரு லட்சத்து முன்னூற்று மூன்று பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்திருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து தொன்னூற்று ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை இருபத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் புதிதாக எண்ணூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையின் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் நேற்று எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் பதினைந்து பேருக்கும் கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் முப்பத்தி ஒரு பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் ஒன்பது பேருக்கும் நேற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலம் முழுவதும் நேற்று ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக பதிமூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஆறு பேர் இதுவரை தமிழகத்தில் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தற்போது பத்தாயிரத்து அறுநூற்று எண்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஏழாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் கொரோனா பாதிப்பு இருக்குமோ என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் அரசு முகாம்களில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் நேற்று சென்னையில் மட்டும் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு மாநிலத்தில் நூற்று தொன்னூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மற்ற மாவட்டங்களில் உயிரிழப்புகள் நேற்று பதிவாகவில்லை சென்னையில் இதுவரை எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் தற்போது ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் 
உள்நாட்டு விமான சேவையை தொடங்குவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்த அந்தந்த மாநிலங்களின் கொரோனா தொற்றின் நிலைமையை மதிப்பிட்டு அதற்கேற்றபடி உள்ளூர் விமான சேவையை மாநில அரசுகளை வழங்கலாம் என்று கூறியுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து விமான சேவையை மேற்கொள்ள வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது அதன்படி தனி விமானத்தில் பயணிப்பவர்களுக்கு பயணத்திற்கு முன்பாக உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் கொரோனா தொற்று அறிகுறிகள் இருக்கும் யாருக்கும் விமானத்தில் பயணம் செய்ய அனுமதி இல்லை என்றும் கூறியுள்ளது பயணத்திற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திடமிருந்து கொரோனா தொற்று இல்லை என்ற சான்றிதழ் அளித்தால் பரிசோதனை செய்யப்பட மாட்டாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விமானத்தில் பயணிப்பதற்கு முன்பு இ பாஸ் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தொழில் சம்பந்தமாக வேறு இடங்களுக்கு சென்று நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்குள் திரும்பக்கூடிய பயணிகளுக்கு தனிமைப்படுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது வெளி மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் பயணிகளுக்கு இதே நடைமுறை கடைபிடிக்கப்படும் என்றும் குறிப்பாக மகாராஷ்டிரா தில்லி குஜராத்திலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கு தீவிர பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திலிருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் அனைவரும் முழு பரிசோதனை செய்த பின்னரே விமானத்தில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் பயணிகள் அனைவரும் முதல் நாள் மற்றும் ஏழாம் நாள் ஆர் டி பி சி ஆர் பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் கட்டணம் செலுத்தி தனிமைப்படுத்தும் மையங்களில் ஏழு நாட்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் உறுதி செய்யப்படவில்லை என்றால் அவரவர் சொந்த மாவட்டத்தில் மேலும் ஏழு நாட்கள் கட்டணம் செலுத்தி தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் என்றும் அங்கும் தொற்று இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் மேலும் ஏழு நாட்களுக்கு அவரவர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது விமான நிலையங்களில் ஒவ்வொரு பயணிக்கும் அழியாத மை மற்றும் தனிமைப்படுத்துதல் குறியீடு வைக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பருவக்காற்றாலும் கடல் கொந்தளிப்பாலும் சுவாமி விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகாமல் இருக்க தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி கே வாசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மத்திய அரசு சுவாமி விவேகானந்தரின் நினைவை போற்றும் வகையில் இந்தியாவின் தென்கோடியான கன்னியாகுமரியில் விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபத்தை அமைத்தது தற்போது இயற்கை சீற்றத்தின் காரணமாக மண்டபத்தில் அரிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது இந்த நிலை தொடர்ந்து தொடர்ந்து நீடித்தால் மண்டபம் பலவீனமாகிவிடும் என்றும் பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது எனவே தமிழக அரசு தக்க நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட அரசு துறையினருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி சுற்றுவட்டார பகுதியில் மரவள்ளி பயிர்களை மாவுப்பூச்சி தாக்குவதை வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் அரசு முதன்மை செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி ஆய்வு செய்தார் அங்கு அறுநூற்று எழுபத்தி நான்கு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் மரவள்ளி பயிர் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போது மாவுப்பூச்சியின் தாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது தற்போதைய நிலையில் விவசாயிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் மற்றும் செயல்முறைகள் விசை தெளிப்பான் மூலம் மரவள்ளி பயிர்களுக்கு மருந்து தெளித்தல் ஆகியவை குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இந்த ஆய்வின் போது தோட்டக்கலை கூடுதல் இயக்குநர் கண்ணன் தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர் சத்யா தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறை பல்கலைக்கழகம் புகழேந்தி மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தோட்டக்கலை துறை பூச்சியியல் துறை ஆகிய அரசு துறையினர் உடன் இருந்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதடு அசைவுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பிரத்யேக முகக்கவசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி வழங்கினார் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் வெளியில் செல்ல முடியாத மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேவையான மருந்து பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது சாதாரண முகக்கவசங்கள் அணிந்திருந்தால் பேசுபவர்களின் உதட அசைவுகளை அடுத்தவர் பார்க்க முடியாது என்பதால் அவர்களின் உரையாடல்களை மாற்றுத்திறனாளிகள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்த சிறப்பு முகக்கவசம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு நெல் மற்றும் பருத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு விலைப்பொருட்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை உயர்த்தியதைத் தொடர்ந்து திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காவிரி டெல்டா பாசன விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலாளர் மன்னார்குடி எஸ் ரெங்கநாதன் மத்திய அரசுக்கும் பாரத பிரதமருக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் காவிரி டெல்டா பாசன பகுதியாக உள்ளது இங்கு பெரும்பான்மையாக நெல் பயிரிடப்படுகிறது இந்நிலையில் மத்திய அரசு நெல்லுக்கான ஆதார விலையை உயர்த்தியுள்ளதால் அங்குள்ள விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் பேடி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க பேடி 
காமன் வெரைட்டி சூப்பர் ஃபைன் வெரைட்டி ஃபைன் வெரைட்டி அதே மாதிரி ஜோவார் ஊரட் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கா காட்டன் முகம்பு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து இவ்வளோ நாளைக்கு அப்புறம் அது ரிவைஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஐடியா வந்தது நாங்கள் பாராட்டுறோம் குறைஞ்சபட்சம் காமன் வெரைட்டிக்கு இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு ஃபைன் வெரைட்டிக்கு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு இல்லை இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பது அந்த மாதிரி வச்சாக்க ஒரு அளவுக்கு நியாயமாக இருக்குங்கிறத மீண்டும் வலியுறுத்தி கேட்டு அரசு பரிசீலிக்கும் நியாயமான முடிவு எடுக்கும்ங்கிறத ஒரு வாரத்திலே தெரியப்படுத்தும் நான் நம்புகிறேன் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்து நான்கு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது முப்பது லட்சத்து அறுபத்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று எழுபத்து ஒன்பதாக உள்ளது இந்நோய் தொற்றால் அமெரிக்காவில் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தின் காரணமாக மேலும் பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன்படி அமெரிக்காவில் இத்தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினெட்டு லட்சத்து எண்பத்து ஒராயிரத்து இருநூற்று ஐந்தாக உள்ளது குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்காகவும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பதாகவும் பதிவாகியுள்ளது பிரேசிலில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்து ஓராயிரத்து முன்னூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்றாக உள்ளது ஸ்பெயினில் இத்தொற்றுக்கு இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து பனிரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் முன்னேறி வரும் அதே வேளையில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜி ஏழு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்க வேண்டும் தொலைபேசி உரையாடலில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அழைப்பு உலகளாவிய பயங்கரவாதத்தின் மையமாக பாகிஸ்தான் உள்ளது என்ற இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை ஐ நா அறிக்கை நிரூபிக்கிறது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தகவல் இந்தியா சீனா ராணுவ மூத்த அதிகாரிகளிடையே ஜூன் ஆறாம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தகவல் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டில் மாற்றமில்லை என்று உறுதி அரபிக்கடலில் மையம் கொண்டுள்ள நிசர்கா புயல் இன்று பிற்பகல் மகாராஷ்டிரா தெற்கு குஜராத் இடையே கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்ப்பு பலத்த மழை எச்சரிக்கையால் தயார் நிலையில் மீட்புக் குழுக்கள் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்